ফিরিয়া 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 চারিদিকে চেয়ে দেখি প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে সেই আম গাছ একই সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিক ঘুম অতি ভরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে দুটি পাকা ফল লোভিল ভূতল আমার কোলের কাছে মনে পড়িয়ে দেয় সেই ছেলেবেলা সেই কালবৈশাখী সেই আম কুড়নোর পালা আম খাওয়ার ধুম আমুল বেয়ে রস গড়িয়ে পড়া মিষ্টি রসে মাখামাখি মুখ ভয় জাঁকিয়ে বসছে এই বুঝি মিষ্টির ঠেলায় সুগার না অ্যাটাক করে বসে মিষ্টি শাঁসে ওজন বাড়ছে নাকি এসব শুধুই মিথ বাস্তবটা হলো পাকা আমি প্রচুর গুণ পাকা আমে রয়েছে প্রচুর খনিজ লবণ ভিটামিন এ ভিটামিন সি ভিটামিন বি সিক্স পটাশিয়াম কপার লোহা অ্যামাইনো অ্যাসাইডি বিটা ক্যারোটিন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রোটিন টার্টারিক অ্যাসিড ম্যালিক অ্যাসিড সাইট্রিক অ্যাসিডে ভরপুর পাকা আম আমে রয়েছে প্রচুর ক্যারোটিন ও ভিটামিন এ চোখের দৃষ্টি বাড়ায় রাতকানা রোগের হাত থেকে চোখকে রক্ষা করে আমে রয়েছে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স শরীরের স্নায়ুগুলোতে অক্সিজেন সরবরাহ করে শরীর সতেজ রাখে ঘুম ভালো হয় আমের বিটা ক্যারোটিন ভিটামিন ই এবং সেলেনিয়াম হার্টের সমস্যা প্রতিরোধ করে আমে রয়েছে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ফলে স্তন ক্যান্সার লিউকোমিয়া কোলন ক্যান্সার প্রস্টেট ক্যান্সার প্রতিরোধ করে প্রচুর খনিজ লবণ থাকায় দাঁত নখ চুল ভালো থাকে প্রতিদিন আম খেলে দেহের ক্ষয় রোধ হয় মেদ ঝরে ওজন কমে প্রচুর আয়রন থাকায় রক্ত স্বল্পতা সমস্যা দূর করে শরীরের রক্ত পরিষ্কার থাকে আমে প্রচুর ভিটামিন বি সিক্স থাকায় কিডনি স্টোনের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয় পরিমিত আম খেলে শরীরে শর্করার মাত্রা ঠিক থাকে তবে ডায়াবেটিস রোগীদের অতিরিক্ত আম খাওয়া ঠিক হবে না তাই ভয় ছাড়ুন আম খান নিশ্চিন্তে রিপোর্ট চব্বিশ ঘন্টা আম সত্যি গরমে অমৃত সমান ফোন নিশ্চয়ই আপনারা করবেন টু টু থ্রি ফোর টু ফোর টু ফোর থ্রি নাইন ওয়ান এই ডাবল জিরো এইট সেভেন এই দুটো নাম্বারে কথা বলতে পারেন যাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর শুদ্ধ সত্য চ্যাটার্জি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ আর রয়েছেন ডায়েটিশিয়ান আমার সঙ্গে ববিতা হাজারিকা দুজনের সঙ্গে আপনারাও কথা বলতে পারেন আমি ডক্টর চ্যাটার্জির কাছে আসবো আম গরমে এই প্রোটিন আছে ক্যালারি আছে কি কোনটা কম কোনটা বেশি কেউ ভাবারই অবকাশ পান না এতটাই সুস্বাদু এবং এতটাই আকর্ষণীয় আমের আকর্ষণ ত্যাগ করা খুব দুরূহ ব্যাপার ডক্টর হিসেবে আপনি কি সাজেস্ট করেন না আম একটা ফল হিসেবে কিন্তু খুব ভালো সেদিক থেকে আমি যেরকম মিনারেলস আছে তেমনি বিভিন্ন রকমের ভিটামিনসগুলো আছে পার্টিকুলারলি ভিটামিন সি অনেকটা মাত্রায় থাকে ভিটামিন এও কিছু থাকে কিন্তু যেটা বেশি আছে সেটা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেটস গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স কিন্তু আমের একটু বেশি তাই শর্করার কথা ভেবে আম খেতে হবে মানে আম প্রায় আমাদের আলু ভাত রুটি এর সমসাময়িক মানে ক্যালোরি করার দিক থেকে এবং ক্যালোরির দিক থেকে প্রায় একই রকম মানে তাই যদি আমার খাবারে আম বেশি মাত্রায় আসে তাহলে এই অন্য মাত্রাগুলোকে আমাকে হয় কমাতে হবে নইলে আমের পরিমাণটা যেন কখনো বেশি না হয় দিনে পঞ্চাশ থেকে একশো গ্রাম আম খাওয়া যেতে পারে কিন্তু তার বেশি হলে এই জায়গাগুলোকে কম্প্রোমাইজ করতে হবে বেশ আমি আরও ডিটেলে জানাবো আপনাদের কিন্তু তার আগে ফোনে কেউ রয়েছেন বলুন বলুন আপনি শুনতে থাকুন শুনতে থাকুন আপনি উত্তর পাবেন তো দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শুরু করি ঠিক আছে দুটোই দেয়া যাবে কারণ যিনি বাইপাস সার্জারি হয়েছে বললেন করেননি যে ওনার কারণটা কি মানে ডায়াবেটিস থাকে যাদের ব্লাড প্রেশার যাদের বেশি থাকে তাদের আগে হার্টের প্রবলেম হয় তাদের বাইপাস সার্জারি হতে পারে সেক্ষেত্রে যদি ওনার ডায়াবেটিস থেকে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে 
ডাক্তারবাবু যে মানা করেছেন খুব ভুল বলেননি একদম আম খাওয়া মানা এই কথাটা বলা উচিত না এবং বাঙালি হিসেবে সেটা একদম ফাঁসি কাটে এর মধ্যে ব্যাপার তো সুতরাং এটার অল্টারনেটিভ যেটা সেটা হচ্ছে যেমন একটা রুটির যে পরিমাণ ক্যালোরি ভ্যালু হাফ আমের তাই তো যেদিনকে আমি অর্ধেক আম খাবো ঠিক করছি সেদিনকে আমাকে একটা রুটি কম খেতে হবে এটি কি আপনি ডায়াবেটিকদের জন্য বলছেন ডায়াবেটিক এবং নন ডায়াবেটিক দুজনেরই কারণ গ্লাইসেমিক ইনডেক্স যেটা আমরা দেখি এই দুটো প্রায় ইকুইভ্যালেন্ট মানে ওয়ান থার্ড কাপ ভাত দেড়খানা রুটি আর একটা পঞ্চাশ থেকে একশো গ্রাম আম মোটামুটি সেম ভ্যালু তাই যে কোনো একটাকে কম্প্রোমাইজ করতে হবে সেক্ষেত্রে হয় আমার ওয়ান থার্ড কাপ ভাত কম খেতে হবে বা একটা রুটি কম খেতে হবে সেক্ষেত্রে আমি পঞ্চাশ গ্রাম আম খেতে পারি বেশ মানে গরমে আম খাবই এরকম ভাবলে আমাকে অন্য দিকটা কাটছাট করতে হবে বিশেষ করে যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের তো বটেই নন ডায়াবেটিকদেরও সাজেস্ট করছেন ডক্টর দ্বিতীয় প্রশ্ন উত্তর দেবো ফোনে আরও কেউ এসে গিয়েছেন বলুন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ আমি আলপনা গোলমা থেকে আলপনা গোত্রে বলছি হুম আমি জিজ্ঞেস করছি যে আমার মানে আমার ডায়াবেটিস আছে তারপরে আপনার থাইরয়েডের আছে কিন্তু আমি কি আম খেতে পারবো এটা যদি কাইন্ডলি বলেন নিশ্চয়ই কাইন্ডলি কেন আমরা তো বলার জন্যই অনুষ্ঠান করছি ধন্যবাদ আর কে আছেন হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বরুণ নস্কর বলছি বলুন হ্যাঁ পিকনিক গার্ডেন থেকে হুম আমি বলছি যে আপনারা যে টিভিতে দেখাচ্ছেন সেইটা মানে পাকা আম খাবো না আম ডাল যে কাটা আম খেলো উপকার পাবো শুনতে থাকুন ববিতা পাকা আমের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট পরিমাণ বেশি থাকবে যেহেতু ইট হ্যাজ গট মোর অ্যামাউন্ট অফ ফ্রুকটোস ইন ইট অ্যাপ্রক্সিমেটলি ধরুন আপনি যদি একটা একশো গ্রাম মতন যদি আম আম খাওয়া খাওয়া হয় একশো গ্রাম থেকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি সিক্সটি গ্রাম সিক্সটি কিলো ক্যালরিজ মতন পাওয়া যায় ঠিক আছে একশো গ্রাম আমে অ্যাপ্রক্সিমেটলি পনেরো গ্রাম কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যায় তো কাঁচা আমে কিন্তু কার্বোহাইড্রেট পরিমাণ কম তো কি কাঁচা আম খেতে পারেন কাঁচা আম খেতে খেতে পারেন কিন্তু পরিমাণ অল্প যদিও যদি ডায়াবেটিক থাকে আচ্ছা আচ্ছা সকলের জন্য আম পরিমিত এতটাই সুস্বাদু ফল কিন্তু এর মধ্যে ক্যালোরি পরিমাণটা খুব বেশি আরো একটা প্রশ্ন ছিল কোলেস্ট্রল যাদের হয় তারা কি খাবে না কোলেস্ট্রল হয় এখন ধরুন কোলেস্ট্রল যখন হয় হয়তো মানে বডি ফ্যাট ফ্যাট পরিমাণ কত বা আপনার কি ওভার ওভারওয়েট নাকি যেহেতু আমের যেটা বললামই যে আমের ক্যালোরি পরিমাণ বেশি অন্য ফ্রুটসের সঙ্গে যখন আমরা তুলনা তুলনা করি তখন ওয়েট রিডাকশনের কথা যদি ভাব ভাবছে তখন কিন্তু আম খেয়ে তো ক্যালোরিটা তো পেয়ে যাচ্ছে তো দিনে দিনে যদি তিন মানে কোলেস্ট্রলের সমস্যা এবং ওজনও বেশি তাহলে আম তাহলে আম পারলে অ্যাভয়েড করুন আর কি আছেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ चौद साले कैंसर आक्रांत प्रश्न कर প্রচুর আম খেলে গায়ে ফোঁড়া বের হয় সেটা সত্যি না মিথ্যে না আম খেলে ফোঁড়া বের হয় না আমের রসটা গায়ে পড়লে অনেক সময় দেখা যায় লোমকূপটাকে আটকে দেয় এবং ওর মধ্যে অনেক সময় যেহেতু বাইরে থেকে এটা আসে মানে এটা আমের গা থেকে হয় কিন্তু আমের ভেতরের রসটা অতটা নয় তো সেক্ষেত্রে ওইগুলো ক্ষেত্রে অনেক সময় ফোঁড়া হতে পারে মানে ওই আঠালো রসটা আঠালো রসটা থেকে ফোঁড়া হয় কিন্তু কারণ ওটা ওই লোমকূপের এই জায়গাটা বন্ধ করে দেয় যেখান থেকে আমাদের ভেতরের সিক্রিশনটা বেরোয় সেটা অবস্ট্রাকশান হয়ে ভেতরে একটা ফোঁড়া হতে পারে কিন্তু বেশি আম খেলে অ্যাস সাচ ফোঁড়া হওয়ার সম্ভাবনা নেই আর উনি যেটা বললেন প্যাঙ্ক্রিয়েটিক ক্যান্সার কয়েকটা স্টাডি খুব প্রিলিমিনারি যদিও কয়েকটা স্টাডি দেখিয়েছে যে অতিরিক্ত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকার জন্য আমে কিন্তু ক্যান্সার রিস্কের প্রবণতাটা কমে তো সেদিক থেকে এটা একটা গুড সাইন 
কিন্তু উনি যেটা বললেন ওনার প্যাঙ্ক্রিয়াস যেহেতু আমাদের ইনসুলিন সিক্রেটিং একটা অর্গ্যান এবং ওটার জন্য যেহেতু ওনার প্যাঙ্ক্রিয়াসটা কেটে বাদ গেছে তাই ওনার এমনি একটা ডায়াবেটিস হওয়ার প্রবণতা রয়েছে এবং হয়তো ওনার ডায়াবেটিস হচ্ছে ফাস্টিং হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ ওনার হয়তো ডায়াবেটিস হয়েছে বা হচ্ছে হয়তো উনি একটু ইনসুলিনেও আছেন তো সেই দিক থেকে দেখতে গেলে ওনার আম কম খাওয়া উচিত এবং সেইভাবেই মেনে চলা উচিত মানে যেদিনকে আমি একটা রুটি কম খাবো সেদিনকে আমি হাফ আম খেতে পারি रोगा শুনতে থাকুন আপনি আর কে আছেন হ্যালো হ্যালো না যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে ববিতার থেকে আমি উত্তর নেব আম খেলে যে রোগা হবে সেটা সেটা কিন্তু মানতে পারছি না হ্যাঁ সেরকম কোনো সেটা মানা যাবে না নিশ্চিত তথ্য নেই নিশ্চিত তথ্য নেই এন্ড আম যেহেতু আবার আবার বলছি যেহেতু ক্যালোরি পরিমাণ হাই তো হাই ক্যালোরি যদি কিছু জিনিস খায় তাহলে তো ওয়েট তো রিডিউস হবে না खुबी <laughs> क्षेत्रा मैंगो मैंगो शेक बोलूँ छोट देख लोनारेम
तीनटे কিন্তু হিমাশ্রীর দুঃখ একটাই মা খুব বেশি আম খেতে পারেন না কারণ সুগার আমার মা আম খেতে পারে না কারণ মায়ের সুগার রয়েছে বলে মাকে আমটা আমি দিই না কিন্তু চিকিৎসকদের দাবি সুগার রোগীরা পরিমিত আম খেলে সমস্যা নেই তাই খুশি হিমাশ্রীর পরিবার এটা যদি হয়ে থাকে যে সুগার যাদের রয়েছে তারা আম খেতে চাই মানে আম খেতে পারবে তাহলে তো এটা আমার পরিবারের জন্য একটা খুব ভালো একটা গুড নিউজ একটা আমের প্রচুর গুণ জানেন হিমাশ্রী হার্ড স্কিন ভালো থাকে আম খেলে হজম ভালো হয় এটাও জানেন হিমাশ্রী আমের অনেক গুণাগুণ আছে আমি শুনেছি যেরকম আম ধরুন হার্টের ক্ষেত্রে স্কিনের ক্ষেত্রে বা আম হজমও করে এটা আমি জানি কিন্তু এই সমস্ত ভেবে কিন্তু আমি আমটা খাই না আম আমার খুব ফেভারিট বা আম আমার খুব পছন্দের বলে আমি আমি আমটা খেতে খুব ভালোবাসি চিকিৎসকদের নিদানে আমের প্রতি ভালোবাসাটা আরও বেড়েছে হিমাশ্রী ভবিষ্যতে ভয় নেই এ কথা শুনে আরও বেশি আম খাচ্ছেন হিমাশ্রী चौबीस घंटार जो कैमर तुषार घटक संगे कमलक्ष भट्टाचार्य रिपोर्ट कलकता फोने की वाचन बोलें देखे না এটা একটুখানি দেখে নিতে হবে কারণ কয়েকটা অসুখ আছে বিশেষ করে আমাদের অন্ত্রের যেখানে আলসার হলে সেখানে আম এবং আরও কয়েকটা খাবারের মানা থাকে আমার মনে হয় যে ডাক্তারবাবু ওনাকে দেখছেন উনি ওনাকে ঠিকমতো গাইড করতে পারবেন কারণ কোলাইটিস থেকে যে আলসারটা হয়েছে তার ভ্যারাইটির উপর ডিপেন্ড করে ব্যাপারটা আচ্ছা মানে সেটা টিভিতে বলা সম্ভব নয় আরও একজন যিনি প্রশ্ন করলেন যে চোখের জন্য চোখের যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে ভিটামিন এ এবং বিটা ক্যারোটিন এই দুটো থাকার জন্য ভিটামিন এ যেরকম আমাদের রেটিনা তৈরিতে রড সেল তৈরিতে হেল্প করে ভিটামিন এর অভাবে আমরা পড়েছি রাতকানা রোগ হতো আগেকার দিনে এখন সেটা হয় না যেহেতু বাচ্চাদের ছোটোবেলাতে ভিটামিন এ খাইয়ে দেওয়া হয় তো সেই দিক থেকে চোখের ওভারঅল ওয়েলবিংয়ের জন্য ভালো কিন্তু ওনার যেহেতু অলরেডি অ্যাডভান্স অসুখ ওনার ক্যাটারাক সার্জারি হয়েছে তো বেশি আম খেলে ওনার বেনিফিট চোখের দিক থেকে হওয়ার সম্ভাবনা খুব একটা আছে বলে মনে হয় অপারেশনের পর হিলিং এর জন্য আম উপকারী হতে পারে না হ্যাঁ এটা প্রিভেন্টিভ হিসেবে যাদের চোখে তেমন কোনো সমস্যা নেই তারা যদি মোটামুটি একটা মডারেট মাত্রায় আম খান তাহলে তাদের কাজে লাগতে পারে ফোনে আরো কেউ আছেন বলুন নমস্কার নমস্কার আমি যাদবপুর থেকে শ্যামল বসছে বল বস চৌধুরী বলছি বলুন হ্যাঁ এখন এই যে আপনারা সীমিত পরিমাণ আমের কথা বলেছেন হুম যে সুগার রোগীর পক্ষে सकाले ढुकटाट कर 
रुटी कम खेल तई तो डर चैटर्जी अपनी आम निश्चिंत खेते को टेंशन करार दरकार नहीं अच्छा जूस को देखल प्रतिबेदने खाचिल तो जूसे कि एक ही रकम उपकार जूसे उपकार द कलरि कलरिज एंड भिटाम सी सीगुलो तो एक ही थको क्योंकि फाइबर फाइबर का कमे कमे जाए बिकज जूसटा बनाना पर तो अपना स्ट्रेन स्ट्रेन करना मध्य एकश ग्राम आम एप्रक्सिमेटली टू पॉइंट फाइव टू थ्री ग्रामस अफ फाइबर रही है तो सेलिबल सलिबल फाइबर तो फाइबर तो कमे कमे जाए क्योंकि फाइबर समेत खेले सब आप सबा जी फाइबर खेले खेले तो भलो मैं जो खाली चिबिए खा सब चिबिए खा सब भलो डायबिटिक रुगी सब समय गोटा फल खा रुटी कम रोज दिन कत क्या खाने मेपे क्या खेते चान ढुकते खूब मेपे भेबे चिंत अंक कषे जो खानी खेते निषेध नचुर तक